要动啊！就这样，往这儿站一点，来，对，宝宝往里站一点，好嘞，别动啊！我就说嘛，他的母亲发现了他极其高的观察能力，便四处告诉所有人，他的儿子长大后一定会出人头地，成为一个伟大的科学家。哎、王大爷，你在这儿呢，来来来来来。来。他怎么也没有想到，本应该成为伟大科学家的儿子，却意想不到的成了一个偷窥狂。那个孩子，就是我。是你吧？谁让你送给我的？对于偷窥这件事儿。我从来都没有过负罪感。我知道很多人偷窥是为了色欲，但对我来说，偷窥不过是一种爱好，是不同于他人的一种观察方式，是我生命的一部分。所有的建筑都是因为人的出现存在的，人的体系就是建筑的体系。建筑就像是自然界蝴蝶幻化之前的茧，说建筑的本源是封闭的。我们可以把它形容成一一个女人，即便她蒙着面纱，但是她身体的曲线依然让人遐想连篇。但是建筑的意义又是开放的，越是保守封闭的女人，越需要赋予她一个毫无保留的时段。一个不折不扣的富二代，女人在他眼里也犹如衣服，每天都给换一件。他的进攻方式向来简单粗暴，永远是静稳进攻，永远少不了他那点恶趣味。我觉得你鼻子可以再垫一点，下巴呢，可以再削尖一点，胸部再添二两硅胶就更好。
更看重你骨子里的那个本质，而且永远百发百中。这个我偷拍的男人是一个三流美术学院的教授，不幸的是，我是这个三流教授的学生。你叫什么？李查。除了画画，你还有什么别的爱好？看电影算吗？你最喜欢什么电影？后窗。唏嘘刻刻。嗨，你的面试资料怎么全是蝴蝶啊？而且而且全是刚生虫的蝴蝶。我解释一下，我面试的时候一定会问这个，所以我早就编好了理由。蝴蝶会经历四个生命阶段，而在最后一个阶段。它从蛹中破壳，长出翅膀，但此时它还不会飞，需要一定的时间让翅膀变硬。虽然这不是我画蝴蝶的真实原因，但我相信考官们一定会喜欢这种理由。这时的蝴蝶无法躲避天敌，处于危险期，还没有飞，也许就会被天敌吃掉。这里面有一种让人着迷的宿命感。说的没错吧？不过要说我画蝴蝶的真实原因，其实和我小时候的经历有关系。我从小洗澡有个习惯，就是从头到尾都闭着眼睛。至于原因，在我还没有记忆的时候，我父亲就去世了，所以我一直被我妈带女澡堂洗澡，一直洗到我开始记事。澡堂的女人们当然无所谓了，在她们眼里，我不过是个小屁孩但对我来说，即使那时只有六岁，我也已经意识到，我的眼前是女人的裸体。到了现在，我的眼前同样是女人的裸体。只不过换了地点而已。刚入学的男生们最想上的就是人体素描课，在他们一个比一个硬，幻想着模特变女优的时候，我却每次都会想起来小时候在澡堂看到的那些身体在这等妈妈，不准乱跑啊！嗯、我每次洗完澡，都会像一只猫那样，缩在椅子的一角。而这个时候，他出现了。他的出现，对当时的我来说。如同一个美好的意外，他。才是我一直画蝴蝶的理由。我不介意成为别人眼中的猎物，不介意暴露在欲望中。那些蠢蠢欲动的目光，是对我最高的赞扬。这个女人的出现，如同另一个意外。为什么他的身上也有一个蝴蝶？他看我的那一瞬间，我突然不知所措，如同回到了十几年前的那一天。我从来没有对一个人产生过如此浓烈的兴趣。我想知道关于他的一切。
如果说每个人的前世都是一种动物的话，我上辈子一定是一只猫，因为我习惯于在暗地里偷窥别人。或许是因为从小单亲的缘故，我妈比别人更希望我出人头地。自从见到那个女孩，我在作业本上画了无数只蝴蝶。我妈认定我一定能成为一名画家。从那天起，我再也没有去过女澡堂，但我对那个蝴蝶女孩始终念念不忘。李强，你画什么呢？让你画，你一天天脑子里寻思什么玩意儿？你呢？啊，让你画，我决定要找到他。了<笑>每天放学，我都跑去澡堂外面等他，可惜再也没有见过他。我想，只有我像猫一样躲在澡堂的椅子那边，他才会再次出现。我之所以不哭，是因为我一直在想，为什么他再也没有出现过？难道他是我的一个幻觉？但他胸前的那个蝴蝶胎记，却遗留在我脑子中，始终无法擦除我的整个童年都在寻找，直到小学毕业，我甚至用毕业典礼上发言的机会寻找他。我的发言完毕了。最后我想说的是，哪位女同学的胸上有一个蝴蝶胎记？之所以哭得那么伤心，怎么了？妈，我毕业了，我小学都毕业了。是因为我小学都毕业了，也没找到那个女孩。我觉得我再也找不到她了。最后，我不知道在毕业典礼上，我最后的那句话，她听到了没有？我爱你。小时候，我当然不知道什么是我爱你。我偷窥过太多所谓的爱情，但最后他们全都烟消云散。剩下的不过只是这些面孔。喝的我妆都花了，我去补个妆，回来再好好陪你、啊。即使像钱静这样的人，也有自己的痛苦。所有的姑娘都想成为这把钥匙的主人。这也太吵了，我们出去都都疯了。
，酒都没喝完，都什么喝完？再来一瓶。那天在告诉我，生命的意义不在于重复，在于新鲜。这游戏已经玩到头了，小姨我没兴趣了。他、啊、竟然还有玩到头的时候。你看看你，画的这都是什么玩意儿啊？自己不会看吗？你当我是瞎呀？这可是你自己说的。蝴蝶，又是蝴蝶。我高兴。涂了蝴蝶，你还会画别的吗？不会。你看看别人，他们画的是什么？裸体。裸体？我让你们画的是人体，还裸体？真他妈亵渎艺术！你的毕业作品被毙了。想结业，自己找干扰去吧。你小子还想结业对于一只猫来说，没有它进不去的地方。只要它有自己的目的我的目的当然不是为了结业，而是这个，小琴。当然，猫也从来不会允许别人侵犯。哎，要不，咱们是南北通道，交通便利，出门就是幼儿园，妥妥的学区房，错过一次，你可能要等三年。来，哥，哎，你听我说。然而，对于一只猫来说，最有趣的是，莫过于时时刻刻盯着它的猎物，似乎就在掌心之间，又永不结束这场游戏。这是我最喜欢的电影。当我第一次看到这部电影的时候，小学还没有毕业，正在想尽办法寻找那个女孩。而这部电影给了我灵感。我知道我妈想让我出人头地，所以我告诉她，我想当一个天文学家。儿子，儿子，你最棒！好了，早点睡吧。找到了
，晚上八点一刻，出门。他要去哪儿？这个装备不错啊。愣什么呢？因为杰爷的话都被我偷了，他只好让所有人重话。他没有追查被偷的原因，也没有再找小七当模特。从此之后。他应该也不敢随便乱搞了。就这件吧。你是衣服吗？怎么不是衣服啊？大小姐，咱们可是去夜店。我还是这件吧。也行，不过咱们要。之所以可以成为闺蜜，是因为我从她身上看到了从前的自己，而现在的我，只想像鸟儿一样自由。小静。我之前一直告诉自己，小齐和别的女人不一样。这句话我说对了，但只对了一半。这个人不是小七男朋友。
他不过是他们中间的一个。如果说性是一种交易，交易的无非是钱和感情。但他有车，并不缺钱，但他也从来不让男人上楼。我不明白，他到底是为了什么？你查我去，这哥们儿真着魔了这么好，全都是我爱吃的。那是。想认识他很容易，但我不希望和别的男人一样，只和他在这辆车上一夜情。所以每次离开，我都会拿走车里的一个东西，再换上另外一个。我想用这种方式让他注意到我的存在我越来越习惯用这样的方式和他相处，每天和他同一时间起床，一起吃早饭。
出门，等着他回来。他已经成了我生活的一部分，只不过他并不知道。蝴蝶一生会经历四个生命阶段，而最后成为蝴蝶的这个阶段，却只剩下几片的生命。我突然萌生了一个冲动，我决定不再等了。我希望你给我一点时间，在此之前我一定不会打扰你。我只要一个机会。没挑特别俗的，我觉得这个你一定会喜欢。花很美，谢了静一下，这位是哦，理查。这位理查同学是美术学院的，来咱们这儿写生，大家都没问题吧？呃，我在筹备我的毕业作品，打扰各位了。好了，咱们开始。见过呀？有有吗？好像没见过你。嗯，想起来了，美术学院的。啊！我在那当过素描模特，你不记得我了
。苏苗沫他太多了，我没什么印象。为什么我之前没有想到过这个办法？我终于找到了和他认识的方法。现在，我想我只需要时间。为什么？之前他从来没让男人上过楼。这只的蝴蝶无法躲避天敌，处于危险期，还没有飞，也许就会被天敌吃掉。这是另外一部关于偷窥的电影，里面有一幕和现在一模一样，但是现实永远不是电影。我突然觉得我所做的一切，幼稚的好像一个笑话。
意思，同学。嗯。我想问一下，小齐今天怎么没有来啊？小齐，我们这儿没有叫小齐的。呃，那我可能记错了。嗯。一切都是幻想，我连他真名都不知道。我幻想着他和别的女人的不同，幻想着他一起生活，幻想着他是我从小寻找的那个女孩。我明知道这一切都是幻想，但是我却无法从中脱身。我洗澡总是闭着眼睛，这是我从小的习惯。而闭着眼睛，人很容易陷入幻想。我不想再这样去上课？你怎么知道？接触。我是你前夫。你也知道，是前夫。嗯、你最近到底怎么了？我最近不舒服，你走吧。你怎么不让我进去？屋里是不是有人？
来过我这儿？没有。那我猫去哪儿了？说不定是被哪个男人抱的。出去。把猫还给我，咱们和好吧。我再说一次，把猫还给我。我明天就把猫还你，和好吧。还有，别再监视我了。到底是谁？谁谁的电话？不知道，骚扰电话，打了好多次了。挂了吧，别管他了。等一下，那只猫不是你的。你说什么？他送的那只猫不是你原来的那只。他送我的那只猫。你怎么知道我有猫？你
因为我一直在偷看你。我住在你家对面。为什么？因为，我喜欢你。喜欢我，你认识我吗？你知道我叫什么吗？你知道我已经结过婚了吗？滚！滚！你要干什么？你不觉得这样很刺激吗？我就想这样来一次。等一下，怎么了？还是把窗帘拉上吧。总觉得有人在看着我。没错，什么意思？是有人一直在看着我们呀。这是我的毛毛。
。电影永远不是现实，但刚才那一幕却和电影惊人的相似。我怀疑小七也看过这部电影，不然怎么会有这样的巧合？而这种巧合，再一次把我拉入可怕的幻想当中。那一刻，我意识到，这段时间我的生活发生了太多的变化。洗澡的时候不再闭着眼睛。作息时间也变得和小七一模一样，这种改变让我觉得不真实。我不知道是醒着还是在做梦，我也不知道接下来会发生什么，就好像没有办法控制梦境一样。但我情愿什么都没有发生过。我是一个害怕改变的人，因为我害怕失去，即使从来都没有真正得到过。最后，我想说的是，我爱你。每天晚上凌晨一点，你都会开车回来。小时候想找这个女孩，我没有骗你。知道，是不是你们找的
我说你要找我们。不知道。那你现在想和我做爱了吗？我最讨厌别人监视我，你知道吗？我前夫也在监视我，而且我出于本能的开始还击，站起来呀！但让我没有想到的是，他哭了。我后来知道，他之所以哭，不是因为我的这一拳，而是因为他自己的懦弱深爱着小七，但小七要的是自由。他只有暗中监视他，却因为他的懦弱，他什么都没有做，因为他害怕失去小七。早已厌倦了这个男人的懦弱，但他却迟迟没有行动。于是小七变本加厉，一次次的刺激着这个男人的尊严。这是一个监视者和被监视者的游戏。我的出现，不过是这个游戏中的意外。其实小七才是一只猫，因为猫不会被人控制。小七所做的一切，不过是在享受这个游戏。疼吗？我经常看到人哭，但只看到过小七哭过一次。那次他的猫丢了，也许在小七的眼中，这个男人还不如一只猫重要。看着这个男人走的时候，我突然觉得他很可怜，不是因为小琪，而是因为我和他其实是一类人。我们同样监视着小琪
同样活在某种幻想里，同样害怕改变和失去，即使从来都没有真正得到过。闭着眼睛，人很容易陷入幻想，而睁着眼睛，看到的，也不一定就是真实。小齐是否真的是我要找的那个女孩，对我来说也许根本就不重要。我早应该明白，和真实相比，我更害怕失去幻想。我去洗个澡，出来别再让我看见你。幻想，还是真实？我不希望自己和别人一样，只是和他一夜情，但是如同宿命一样，最后我还是变成了我最讨厌的那个人。那一刻，我突然意识到，我一直忽略了一个记忆的细节，在我的记忆里，那个女孩的蝴蝶胎记和小齐的都在左边，但是我当时是从镜子中看到那个女孩。他的胎记，其实是在右边。